ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு பொது தமிழ் கிளாஸஸ் நம்மளுடைய பொது தமிழ் கிளாஸஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து போயிடலாம் சரியா ஏன்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்துன்னு வரத்தை விட நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து போயிட்டோம்னா ஏன்னா வரக்கூடிய குரூப் ஃபோருக்குள்ளே யாரெல்லாம் புதுசாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் சரி குரூப் டூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் சரி பொது தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷன்ஸ் நைன்த் டென்த்துலேருந்து மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க புதியா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்யலாம் இருந்தாலும் சரி இல்லை உரைநடையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை துணைப்பட பகுதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை புக் பேக்கில் இருந்தாலும் சரி இல்லை இலக்கணம் ஓரியன்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எங்கே இருந்து வேணாலும் நைன்த்து இதில் வந்து மேக்ஸிமம் கொஷன்ஸ் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் குரூப் ஃபோருக்குள்ளே இந்த டாப்பிக்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த டென்த்து நைன்த் இதெல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம எயித்து சிக்ஸ் செவன்த்து சிக்ஸ்த்தெலாம் நம்ம லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஒன் பை ஒன்னாக கவர் பண்ணுவோம் அதை அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனுடைய நோக்கத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டை கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டைய இயல் ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நோட்ஸ் பேஸ்டு கிளாஸ்மா புக் பேஸ்டு கிளாஸ் கிடையாது புக் பேஸ்டு கிளாஸ் யாருக்காக வேணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருப்போம் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்கும் ஓல்டு வீடியோவில் ஸோ அதே டாபிக் தான் அதே யூனிட் தான் அதே இயல் தான் அதே டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ புக் பேஸ்டு வேணுங்க அப்படின்றாங்க அந்த வீடியோஸை பாருங்கள் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நோட் பேஸ்டு வீடியோ ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இயலில் இருந்து என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டை நான் அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அந்த வீடியோஸில் இதெல்லாம் படித்தா போதுமா குரூப் ஃபோர் குரூப் டூக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதெல்லாம் நான் நோட்ஸாகவே எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த நோட்ஸை தயவு செஞ்சு காப் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸையும் கவனிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ செய்யல் பகுதி வழக்கம் போல் செய்யல் பகுதி இருக்கும் உரைநடை பகுதி இருக்கும் துணைப்பட பகுதி எல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று முதல்ல என்னென்னு இருக்கும் அன்னை மொழியே ஸோ ஒரு செய்யல் பகுதி ஸோ அன்னை மொழியன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடல் ஒரு செய்யல் பகுதி இருக்கும் இந்த அன்னை மொழியன்ற செய்யல் பகுதி யார் இயற்றியது பாவல ரேறு பெருஞ்சித்திரனா அவருடைய பாடல் வரிகள் புரியுதா ஸோ எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வரிகளோ இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் கைப்பட எழுதியிருப்பேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த லைனையாவது நீங்கள் எழுதணும் நோட்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் புரியுதா ஸோ பாருங்கள் அன்னை மொழியே அழகார்ந்த செந்த மொழியே முன்னைக்கு முன்னை மொழித்த நறுங்கணியே கன்னி குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் மண்ணி அரசிறந்த மண்ணுலக பேரரசே ஸோ இந்த மாதிரி வரிகள்லாம் வருது அப்படின்னா இந்த வரிகளை கொடுத்து இதை இயற்றினது யார் ஆசிரியர் யார் இயற்றிய ஆசிரியர் யார் புரியுதா இல்லை இது எந்த நூலில் இருக்குது இப்படிலாம் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா பாவலரேர் பிரிஞ்சித்தனார் கணிச்சாறு நூல் அப்படின்றதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா தென்னன் மகளே திருக்குறளின் மான் புகழே சரியா இன்னரும் பாப்பத்தே பாப்பத்தே அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாப்பத்தே சார் என்ன சார் பாப்பத்தே புரியாதவங்களுக்கு டீப்பாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது அது என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்றத நீங்கள் பொறுமையாக படிக்கும்போது ஈஸியாக நீங்கள் இதை பிரித்து பார்க்கலாம் புரியுதா பாப்பத்தே அப்படின்னும்போது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கும்போது பாப்பத்தே பாப்பத்தேனா என்னப்பா பாப்பத்தேனா நீங்கள் பின்னாடி அந்த பொருள் இந்த பாடலுடைய பொருள் பார்க்கும்போது அங்கே பத்து பாட்டுனு கொடுத்துருப்பாங்க பாப்பத்தே பத்து பாட்டு என்ன சார் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது பா பத்தே அப்படின்னா பான்றது பாடல்கள் பத்தே அப்படின்றது பத்து அப்போ பத்து பாடல்கள் அப்போ பத்து பாட்டு ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ தமிழ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மனப்பாடம் பண்ணுறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்றது புரியாது புரியுதா நல்லா புரிஞ்சு படிக்கிறீங்க தெளிவாக படிக்கும்போது பிரித்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பொருள் பார்க்காமே மேக்ஸிமம் வேர்ட்ஸை விட என்ன அர்த்தம்ன்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொருள் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா ஸோ தென்னன் மகளே திருக்குறளின் மான் புகழே இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே அதை எட்டு தொகையே நற்கணக்கே பதினெண்டு கீழ்கணக்கே புரியுதா ஸோ மண்ணும் சிலம்பே சிலப்பதிகாரத்தை சொல்கிறாரு மணிமேகலை வடிவே மணிமேகலை வடிவே வடிவேனு அழகு புரியுதா புத்தகத்தில் ஒரு சில ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சொல்லும் பொருளும்லாம் கொடுக்கல நானே உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காகவும் எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுக்காகவும் நானே பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சரியா செந்தமிழே உள்ளுயிரே செப்பரிய நெண்பெருமை என் தமிழ்னா எவ்வாறு எடுத்தே உறைவிக்கும் எடுத்தே உறைவிக்கும் விளக்கும் ஸோ அப்படி தான் சொல்கிறது சரியா ஸோ கனிச்சாறு நூல் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாடல் பாவலரே பெருஞ்சித்திரன் அவருடைய நிறைய நூல்கள் இருக்கே நம்ம அதை பார்ப்போம் சரியா நூல் வெளியில் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அத
ஸோ அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு முக்கியமான மேற்கோள் இருக்கும் யார் வருது கா சச்சிதானந்தன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க சாகும்போது தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என்றன் சாம்பலும் தமிழ் மடந்து வேக வேண்டும் சொன்னது யார் கா சச்சிதானந்தன் அவர்கள் புரியுதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போது நூல்வெளி பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனால் அவர்கள் இயற்பிற என்னது துரை மாணிக்கம் புரியுதா இவருடைய இதழ்கள் இங்கே ரெண்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்த்தில் இன்னொன்று சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா இங்கே டென்த்துலேயே ரெண்டு தான் இருக்கு ஆனால் சிக்ஸ்த்தில் ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால் மூணுமே எழுதியிருக்கேன் தென்மொழி அப்படின்ற இதழ் யார் ஏற்றியது சரி யார் நடத்துறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் தமிழ்ச்சிற்று என்ற இதழை நடத்தியவர் யார் பெருஞ்சித்திரனார் இல்லை தமிழ் நிலம் என்ற இதழை நடத்தியவர் யார் பெருஞ்சித்திரனார் புரியுதா இல்லை பெருஞ்சித்திரனார் இயற்றிய இதழ்களில் இல்லாதது எதுன்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷனில் இந்த மூணு கொடுத்துருவாங்க அவர் ஏற்றாத ஒரு இதழை கொடுத்துருவாங்க இல்லாதது எதுன்னு தானே கொஷின் கேட்டாங்க அப்போ அந்த இல்லாதது நான்காவது என்ன இருக்கோ பொதுவாக என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ இல்லாத ஒன்று அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க புரியுதா அதுக்கடுத்து இந்த மூணும் இவர் ஏற்றிய சாரி இவர் நடத்தின இதழ்கள்னு பார்த்தோம்னா இதழ்கள் அந்த பத்திரிகைகள் இப்போ இவர் ஏற்றிய முக்கியமான நூல்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பாருங்கள் உலகியல் நூறு பாவிய கொத்து நூறு ஆசிரியம் அதாவது நூறு ஆசிரியம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நூறு ஆசிரியம் அதுக்கடுத்து கனிச்சாறு அதுக்கடுத்து பாருங்க என் சுவை எண்பது என் சுவை எண்பது மகப்புகுவஞ்சி பள்ளி பறவைகள் புரியுதா திருக்குறள் மெய்பொருள் வரை இந்த மாதிரி நூல்கள் எல்லாமே நூல்களானது புத்தகம் ஒரு படைப்பு இந்த மாதிரி நூல்கள் எல்லாமே யாருடையது பெருஞ்சித்திரனால் அவர்களுடையது புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்துட்டோமா அதை நடத்து உரை நடைக்கு வரும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பொதுவாகவே டென்த்து நைன்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து நைன்த்து எயித்து செவன்த்து சிக்ஸ்த்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி முதல் இயல் எதாவது பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியை சார்ந்து தமிழை சார்ந்து அதை போற்றும் விதமாகவும் தமிழ் மொழி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை நம்மளுக்கு சொல்லக்கூடிய விதமாகவும் தான் இருக்கும் அப்போ எப்போவுமே எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் இயலுக்கான வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா ஸோ உடனே வரும்போது இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ பாருங்கள் உரைநடையில் இயல் ஒன்றில் தமிழ் சொல் வளம் தேவநேய பாவானருடைய ஒரு கட்டுரை பகுதி புரியுதா தமிழ் சொல் வளம் தமிழ் சொல்லும் இந்த பகுதி எதை பேஸ் பண்ணி அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மொழிகள் இருக்கு இல்லையா இதில் தமிழ் மொழி ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது தொன்மையானது புரியுதா ஸோ செந்தமிழ் இல்லது நம்ம செம்மொழி அந்தஸ்தே கொண்டு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழுக்கு தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இந்திய அரசு நம்ம படிச்சிருக்கும் போதும் சரி பார்த்துருப்போம் சரியா அப்போது தமிழ் சொல்லணும் போது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நம்முடைய வாழ்வில் அன்றாட வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே தமிழ் சொல் வளம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே தனித்தனி சொற்கள் தமிழில் இருக்கு மற்ற மொழிகள் ஃபராஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆங்கிலம் எடுத்துட்டோம்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு நிறைய சொற்களுக்கு நிறைய செயல்முறைகளுக்கு அப்படின்னது செயல் ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டு இருக்கும் இல்லை மிஞ்சி போனால் ரெண்டு வேர்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு ஒரு பொருள்ன்றது இருக்கு புரியுதா ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூடிய சொல் வளம்ன்றது நிறைய இருக்கும் இங்கே பாருங்க ஒரு தாவரத்தை எடுத்து மட்டும் இங்கே பாருங்க இதில் நிறைய சொல் வகைகள் இருக்கு இதில் தேவநேய பாவனுடைய கட்டுரையில் எந்த பகுதியில் ஒரு தாவரத்தினுடைய பகுதிகளை எப்படி எப்படிலாம் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்குறோன்றத சிம்பிளாக ஒரே விஷயம்தான் தாவரம் மட்டும்தான் ஒரு செடி ஒரு மரம் தாவரம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது தனித்தனியாக நம்ம சொல்ல முடியும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே பேராக சொல்கிறோம் ஆனால் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தமிழில் பேர் இருக்குது அவ்வளோ சொல் வளம் நிறைந்த ஒரு மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி இதை சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த உரையாடை ஸோ என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்றத பார்த்துருவோமா ஸோ தமிழ் சொல் வளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேவனைய பாவான அவருடைய கட்டுரை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நாடும் மொழியும் இந்த ரெண்டு விஷயமும் நமது இரு கண்களாக நம்ம பார்க்கணும் சொன்னது யார் பாரதியார் அதற்கு பாருங்கள் தமிழ் அல்லாத திராவிட மொழிகளின் அகராதிகளை ஆராயும் போது தமிழ் அல்லாத மற்ற திராவிட மொழிகளுடைய அகராதிகளை டிக்ஷனரி அகராதிகளை ஆராயும் போது தமிழில் உள்ள ஒரு பொருள் பல சொல் வரிகளை தமிழில் உள்ள ஒரு பொருள் பல சொல் வரிகளை அவற்றில் இல்லா குறையை எந்த தமிழறிஞருக்கும் மிக தெளிவாக தோன்றும் புரியுதா தமிழில் மட்டும்தான் ஒரு
இந்த ஒரு பத்தியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது தான் ஸோ இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தமிழ் இல்லாத திராவிட மொழிகளின் அகராதிகளை ஆராயும் போது தமிழ் உள்ள ஒரு பொருள் பல சொல் வரிசைகளை அவற்றில் எல்லா குறை எந்த தமிழறிஞருக்கும் மிக தெளிவாக தோன்றும் படிக்கும்போதே தோன்றுமா ஸோ இது சொன்னது யார் கால்டுவெல் தமிழ் மொழியோட சிறப்பை பற்றி சொல்கிறார் எதில் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய நூலான திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் ஒப்பியல் இலக்கணம் இந்த நூல் யாருடையது கால்டுவெல் அவருடையது அவ்வளோ தான் ஆசிரியர் ஸோ திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்னாலும் ஒப்பியல் இலக்கணம் அப்படின்னாலும் நூலுடைய ஆசிரியர் யார் கால்டுவெல் புரியுதா ஸோ இது இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது தேவனைய பாவனர் எப்படி வந்து சொல் தமிழ் சொல் வளம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் கட்டுரையில் எப்படி சொல் வகையில் தாவரத்தினுடைய முக்கியமான பகுதிகளை எப்படி ஒவ்வொன்றத்துக்கும் வரிசைப்படுத்துகிறார் பாருங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தாவரத்தின் அடிவகை தாவரத்தின் அடிவகையானது தாவரம் பொதுவாக மரம்னாலும் ஒரு தாவரம் தானே ஒரு மரம் எடுத்துட்டோம்னா அதில் அடியிலிருந்து அடியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இறுக்கி பிடிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த அடியிலிருந்து பிரியக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளைக்குமே ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது அதுதான் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அதுக்கு சரி அதே போல் கிளை பிரிவுகளுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குது புரியுதா காய்களுக்கு ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்துடலாம் ஸோ தாவரத்துடைய அடி வகையை எப்படி எப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க அது ஒவ்வொன்றத்துக்கும் எதுவும் பேர் தாவரத்துடைய அடி வகை ஃபஸ்ட்டு தால் தாள்ன்றது நம்ம எதுக்கு தான் குறிக்கணும் எந்த தாவரத்தினுடைய அடி வகையை குறிக்கணும் நெல் கேழ்வரகு நெல் கேழ்வரகு இந்த தாவரத்தினுடைய இந்த செடியினுடைய அடிப்பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா தாள்னு சொல்லணும் சரியா அந்த தண்டு பகுதி அடி தண்டு பகுதி இருக்கு அதை நம்ம தாள்னு சொல்லணும் நெல் தாள் கேழ்வரகு தாள் அப்படின்னு சொல்லணும் அது போய் கீரை தாள் வாழை தாள்னு சொல்லக்கூடாது தண்டு பகுதியை புரியுதா நெல்லுக்கும் கேழ்வரகுக்கும் மட்டும்தான் தாள் தண்டுன்னு எந்தெந்த இப்போ தாவரத்துக்கு சொல்லுவோம் கீரை தண்டு வாழை தண்டு கோல்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு நெட்டி மிளகாய் செடி இதனுடைய தண்டு பகுதி அடிப்பகுதியை கோல்னு சொல்லணும் குத்து செடி அப்படின்னு அது குத்து செடி செடிகள் குத்து குத்தா புதர் மாதிரி விளைஞ்சிருக்கும் காட்டு பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் புரியுதா புதருக்கும் சரி குத்து செடிகளுக்கும் சரி தூருன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய அடிப்பகுதியை புரியுதா குத்து செடி அந்த டே அந்த குத்து செடி தூர வாரடா அப்படிமோ அந்த தூர வெட்டு அந்த புதருடைய அந்த தூர வெட்டுடா அப்படின்னா புதருடைய அடிப்பகுதி தண்டு அந்த தண்டு பகுதியில் குத்து குத்தா வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா அதை வெட்டுன்னு அர்த்தம் புரியுதா சோ அதுதான் ஸோ கம்பு சோளத்துக்கு தட்டு இல்லை தட்டைன்னு சொல்லுவோம் கம்பு தட்டை சோள தட்டை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ கரும்புக்கு கழியன்னு சொல்லுவோம் அந்த கரும்பு கழிய வெட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடிப்பகுதியை கழியன்னு சொல்லுவோம் மூங்கில் கழை களைய வெட்டு அடிப்பகுதி புளிய மரம் வேப்ப மரம் பெரிய பெரிய மரங்களாக இருக்கு இல்லையா அதோடைய அடிப்பகுதியை அடின்னு சொல்லுவோம் புளிய மரம் அடியை வெட்டு வேப்ப மரத்தினுடைய அடியை வெட்டு அந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய அடியில் இருக்கக்கூடிய தண்டு பகுதி பெரும் தண்டு பகுதி புரியுதா ஆக்சுவலாக தண்டு பகுதின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா தண்டுனாவே அது கீரை தண்டு வாழை தண்டை தான் குறிக்கும் அடி பகுதியை மரம்னும் போது அடி புளிய மரம் வேப்ப மரம் வேம்புனா வேப்ப மரம் புரிஞ்சதா இது அடி பகுதியை குறிக்கிறது அதையடுத்து தாவரத்தினுடைய கிளை பகுதிகளுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கவைன்னு சொல்லுவோம் அடி மரத்தினுடைய பிரிவை ஒரு மரம் இருக்குன்னா சரியா பாருங்க ஒரு மரம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த அடி மரத்தினுடைய பிரிவு இருக்கு இல்லையா இதுதான் அடி மரத்தினுடைய பெரும் பிரிவு இதுக்கு என்ன பேர் இதுக்கு பேர் தான் கவைன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு கிளை பிரியும் இப்படி ஒரு கிளப்போம் பெரிய கிளைங்க அப்படி பிரியும் அது வேறு விஷயம் புரியுதா ஸோ அடுத்து கொம்பு கொப்புன்னு சொல்லுவோம் கொம்பு எல்லாம் கொப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவையிலேருந்து பிரியக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதி கொம்பு இல்லாம் கொப்புன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கிளைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொம்புலேருந்து பிரியக்கூடிய பகுதி இது கிளை அடுத்து சினைன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேருந்து பிரியக்கூடிய பகுதி புரியுதா பொத்துன்னு சொல்லுவாங்க சினையிலேருந்து பிரியக்கூடிய பகுதி குச்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பொத்துலேருந்து பிரியக்கூடிய பகுதி இனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த இலையெல்லாம் இங்கே இங்கே இருக்கும் இல்லையா இதில் ஒரு மெயின் சின்னதாக ஒரு ஸ்டெம் வரும் சின்னதாக ஒரு குச்சி மாதிரி வரும் குச்சியிலே சின்னதாக வரும் அதுதான் இனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெரோ கருவப்பில் இருக்கும் புரியுதா அதில் வந்து அந்த குச்சியை ஒடிச்சுட்டு வேணால் அதை கொத்து லைட்டாக ஒடிச்சுட்டு வரது இனுக்குன்னா அதில் ஒவ்வொன்றா இருக்கும் இல்லையா அதை எடுப்போம் அதுதான் இனுக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தாவரத்தினுடைய கிளை பகுதியில் எவ்வளோ எவ்வளோ வகைகள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பேர் தமிழில் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது தமிழுடைய சொல் வளம் புரிஞ்சதா இந்த ஒரு பகுதி நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணுமா சார் நான் பார்த்த
சொல்லிம்பாங்க எதுக்கு காய்ந்த குச்சிகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் சொல்லி காய்ந்த சிறு கிளைகள் இருக்கும் சின்ன சின்ன கிளைகள் இருக்கும் காய்ந்த கிளைகள் காஞ்சி போயிடும் அதுக்கு விறகுன்னு பேர் காய்ந்த கழி இருக்கும் பெரிய பகுதி அதை நம்ம வெங்கழின்னு சொல்லுவோம் காய்ந்த கொம்பு காய்ந்த கொம்பு இல்லை கவை இல்லை அடி காய்ந்த பெரிய ஒரு பகுதி அதுதான் கட்டைன்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம என்னத்துக்கு மேலே சொல்லுவோம் ஒன்று விறகுன்னு சொல்லுவோம் அதில் கட்டைன்னு சொல்லுவோம் இந்த வெங்கழி சுள்ளி இதெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டோம் புரியுதா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது அதே போல் பாருங்கள் தாவர கொழுந்து வகைகள் கொழுந்து வகைகள் என்னது இலையினுடைய நுனி பகுதி ரொம்ப கொழுந்தாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக அப்போ தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முளைச்சி வந்துருக்கும் சின்ன சின்ன இலைகள் விட்டுருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொழுந்தும் சொல்லுவோம் அப்போ அது அதுக்கும் தனியாக ஒரு பேர் இருக்குது நெல் புல் இதனுடைய அந்த நுனி இலை பகுதி என்ன சொல்லணும் துளிர் அப்படின்னா தளிர்னு சொல்லணும் நெல் துளிர் புல் துளிர் இல்லை தளிர் அப்படின்னு சொல்லணும் புளிய முறம் வேப்பமுடிய அந்த என்ன சொல்ல நுனி இலை என்ன சொல்லணும் முறி இல்லை கொழுந்துன்னு சொல்லணும் சோளம் கம்பு தென்னை இதை நம்ம குருத்துன்னு சொல்லுவோம் அப்போ தான் டே இப்போ தான் குருத்து விடுது அப்படின்னா இப்போ தான் அந்த இலை மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம் சின்னதாக குருத்து வருதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா அதற்கடுத்து கரும்பினுடைய நுனி பகுதியை இங்கே பாருங்கள் கொழுந்தாடை அப்படின்னு சொல்லணும் புரியுதா இதெல்லாம் இலை கிடையாது இலையிலேயே கொழுந்தாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அதுக்கடுத்து இலையே முத்தி போயிருக்கும் முடியா பொதுவாக ஒரு இலைன்றது நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இலை மாதிரி நல்லா பெருசாக முத்துற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஏஜ்டான மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி தான் தாவர இலை வகைகள் இப்போ இந்த இலை வகைகளுக்கு ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் அந்த இலையை வெவ்வேறு விதமாக நம்ம சொல்லணும் புளிய மரம் வேப்ப மரம் இதனோட இலைகளை என்ன சொல்லுவோம் இலையும் தான் சொல்லுவோம் இதே நெல்லுக்கோ புல்லுக்கோ அதை நம்ம இலைன்னு சொல்லக்கூடாது நெல் இலை புல் இலைன்னு சொல்ல மாட்டோம் நெல் தால் புல் தால் சொல்லணும் இலைகளுக்கும் புரியுதா அதுக்கடுத்து சோளம் கரும்புக்கு நெல் தோ சாரி சோள தோகை கரும்பு தோகைன்னு சொல்லணும் அதனுடைய இலையை தென்னைக்கும் பனைக்கும் ஓலைன்னு சொல்லுவோம் தென்னை இலை பனை இலைன்னு சொல்லக்கூடாது தென்னை ஓலை பனை ஓலைன்னு சொல்லணும் இதுதான் சரியான தமிழ் வார்த்தை புரியுதா காய்ந்த தால் இல்லை காய்ந்த தோகை அந்த தோகை காஞ்சி போயிடுச்சு இப்போ கரும்பினுடைய சோ சோளத்தினுடைய தோகை வந்து காய்ந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த காய்ந்து போன தோகையை நம்ம சண்டுன்னு சொல்லணும் புரியுதா அது பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா அது தோகை காய்ந்து போயிடுச்சுன்னா அது சண்டு இப்போது காய்ந்த இலை பொதுவாக மற்ற எந்த இலையாக இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புளிய மரத்தினுடைய இலையாக இருக்கட்டும் வேப்ப மரத்தினுடைய இலைகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் காஞ்சி போய் கீழே கிடக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை நம்ம சருகுன்னு சொல்லணும் சருகு புரியுதா அதுக்கடுத்து பூவின் நிலைகள் பூவின் நிலைகள் மொத்தம் ஏழுப்பா சரியா அதை நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கூட பார்ப்போம் ஸோ இருந்தாலும் இங்கே ஐந்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா இருந்தாலும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு நிலையும் நம்ம அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க படத்தினுடைய விளக்கியாக காட்டியிருப்பாங்க இருந்தாலும் பூவின் நிலைகள் அரும்பு அப்படின்னா தோற்ற நிலை போது விரிய தொடங்கும் அந்த தோற்ற நிலை இந்த அரும்பே விரிய தொடங்கக்கூடிய அந்த நிலை போது அலர் அப்படின்னா மலரும்னு சொல்லுவோம் இது பூ நல்லா மலர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலை புரியுதா அடுத்து பி பூ கீழே விழுந்த நிலை மரத்தில் வந்து பூ கீழே விழுந்திருக்கும் செடியிலையோ மரத்தில் வந்து பூ கீழே விழுந்திருக்கும் புரியுதா வாடி அதான் வீன்னு சொல்லுவோம் செம்மல் அப்படின்னா பூ வாடிய நிலை சுத்தமாக வாடி போயிருக்கும் அதான் வாடிய நிலை ஸோ இது பூவினுடைய நிலைகள் அதுக்கடுத்து பிஞ்சு காய்கனி இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அது பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ பிஞ்சினுடைய வகைகள் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் பிஞ்சினுடைய பிஞ்சினுடைய வகைகள் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எல்லா மரத்துக்குமே எல்லா மரத்தினுடைய சிறு பகுதி அந்த காய் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பிஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு விதை ஒரு சொல் வளமன்றது இருக்குது பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பூம் பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் பூம் பிஞ்சு பேர்லேயே இருக்குது பூவும் அதில் இருக்கக்கூடிய பிஞ்சும் சேர்ந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சுகளுக்கு பூம் பிஞ்சு இளம் காய் அதுக்கு பிஞ்சுன்னு பேர் மாம்பிஞ்சு அது மாமரத்துடைய பிஞ்சு நம்ம என்ன சொல்லணும் வடுன்னு சொல்லணும் மாமரத்தில் அப்போ தான் சின்னதாக ஒரு பிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை மான் பிஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது வடுன்னு சொல்லணும் அதோடைய உண்மையான பேர் வடு பலா மரத்துடைய பலா மரத்தினுடைய சின்ன பிஞ்சுக்கு முசுன்னு பேர் எல் பிஞ்ச கவ்வைன்னு சொல்லணும் புரியுதா தென்னை அப்படின்னா பனை இதனுடைய இளம் பிஞ்சு தென்னை மரத்தில் கொலை விட்டுருக்கும் இல்லையா அதோடைய சின்ன 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 காய்களாக இருக்கும் தேங்காய் அறுத்த முடி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்லணும் குறும்பைன்னு சொல்லணும் சிறு குறும்பை அதில் கொஞ்சம் பெருசாக
அப்போ தான் பால் பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா நெல்லில் அதை நம்ம என்ன சொல்லணும் கருக்கல்னு சொல்லணும் இதுவே வாழை பிஞ்சை நம்ம என்ன சொல்லணும் வாழை பிஞ்சை அப்போ தான் வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது எடுத்தோடனே அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கச்சல் டே வாழை பிஞ்ச டே அந்த வாழைக்கா பெரியடா இல்லைப்பா ரொம்ப கச்சலாக இருக்குப்பா அப்படின்னு அது ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்குப்பா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து குலை வகைகள் குகல் குலை அப்படின்னா என்னது குலை குலையா கொத்து கொத்தான்னு அர்த்தம் அதாவது நிறைய பஞ்சஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஒரு காயோ ஒரு பழமோ குலை குலையாக இருக்குது கொத்து கொத்தாக இருக்குது காய் கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருக்கு பழம் கொத்து கொத்தாக இருக்குது குலை குலையாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கும்பலாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் ஸோ குலை வகைகள் அப்படின்னும் போது கொத்து அவரை காய்க்கும் அவரை பொதுவாக அவரை செடிகளுக்கும் துறை துறை செடிகளுக்கு கூடிய அந்த காய்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொத்தாக இருக்குன்னு சொல்லணும் கொடி முந்திரி அதை குலை அப்படின்னு சொல்லணும் வாழையை அதை நம்ம தாருன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய குலை வகை என்னன்னு சொல்லணும் நம்ம தாருன்னு சொல்லணும் கேழ்வரகு சோளம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் கதிர்னு சொல்லணும் புரியுதா ஏன்னா சோளம் கேழ்வரகு அதனுடைய அதை எடுத்து பிரித்து பார்த்தோம்னா சுற்றின நிறைய கதிர்கள் இருக்கும் அப்படின்னா அது குலையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நெல் திணை வகைகள் இது எல்லாத்துக்குமே அதனுடைய குலைய நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அழகு இல்லைன்னா குரல்னு சொல்லுவோம் நெல் குரல் அந்த முத்து மொத்தம் அந்த நெல் மணிகள் ஃபுல்லாக ஒரே அந்த ஒரே இதில் இருக்க முடியாது அது ஃபுல்லாக சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் குரல் அப்படின்னா அழகு அப்படின்னு சொல்லணும் இதுவே வாழை தார் இருக்கு இல்லையா நிறைய தார் இருக்கும் வாழையில் அதில் தனியாக ஒரு இதை மட்டும் பிரிப்போம் அது என்னது அதான் சீப்புன்னு சொல்லுவோம் சரியா இதெல்லாம் ஒரு சில தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்ப்பா ஆனால் ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்ம அதை தான் வச்சு கூப்பிடுவோம் ஆனால் அதோட உண்மையான பேர் அதுவாக இருக்காது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கும் புரியுதா ஸோ அதை நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் கெட்டுப்போன காய்கனிகள் பாருங்கள் சூம்பல் சுவியல் சொத்தல் வெம்பல் அழியல் அழுகல் சொண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி படித்து பார்த்திங்கனாவே தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே கிளாஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப போடிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோ அதுக்கடுத்து கோட்டான்காய் கோகைக்காய் தேரைக்காய் அல்லிக்காய் ஒல்லிக்காய் அந்தந்த பேர்லேயே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பழத்தோல் வகைகள் தொலி அப்படின்னா ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறது மிக மெல்லியது தோல் அப்படின்னா திண்ணமானது நார்மலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே தோடு அப்படின்னா வன்மை வன்மைனா அது வலிமையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான தோலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓடு அப்படின்னா அதை விட வலிமையானது சும்மா கல் மாதிரி இருக்கும் கல் மாதிரி இருக்காது அதை விட கொஞ்சம் கம்மி தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ரிஜிடாக இருக்கும் குடுக்கை அப்படின்றது சூறையின் ஓடு புரியுதா மட்டை அப்படின்னா தேங்காய் நெற்றினுடைய மேற்பகுதி தேங்காய் இருக்குனா தேங்காய்க்குள்ளே தேங்காய் இருக்குனா அதனுடைய மேற்பகுதினது மட்டை பிச்சிடுறான்னு சொல்லுவோம் அதான் மட்டை ஸோ சிம்பிளாக இதெல்லாம் நீங்களே படிச்சுக்கலாம் உமி அப்படின்னா என்னது நெல் கம்பு முதலவற்றினுடைய மூடி நெல்லையும் கம்பையும் அது மூடி இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கக்கூடிய சின்ன தோல் பகுதி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் உமி இதுவே வரகுக்கும் கேழ்கரவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உமியை தான் நம்ம பொம்மைன்னு சொல்லுவோம் புரியுதா அதுக்கடுத்து மணி வகைகள் மணினா என்னது நெல் மணிகள் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பயிர் வகைகள் அதுதான் நெல் ம மணி வகைகள் பாருங்கள் நெல் புல் கம்பு இதனுடைய அந்த அந்த கிரெயின்ஸுக்கு அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த விளைச்சலில் வரக்கூடிய அந்த பொருட்களுக்கு கூலம்னு சொல்லுவோம் மதுரை கூல வாணிகன் பார்த்துருப்போமா மதுரை கூல வாணிகன் கூலம் அப்படின்றதுல நெல்லை குறிக்கும் நெல் வியாபாரி நெல் வணிகர்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ இப்போ கூலம் அப்படின்னா அதனுடைய மணியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நெல்லுடைய மணிகளை கூலம்னு சொல்லணும் புரியுதா அவரை உளுந்து இதனுடைய மணிகள் அதான் அந்த பயிர்களை என்ன சொல்லணும் பயிர்னு சொல்லணும் இதுவே வேர்க்கடலை கொண்டை கடலை அப்படின்னா பெயரில் இருக்குது அதை நம்ம கடலையும் சொல்லணும் கொண்டை கடலை பருப்பு கொண்டை கடலை பயிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது புரியுதா கத்தறி மிளகாய் அதனுடைய என்ன சொல்ல அந்த மணிகளை என்ன சொல்லணும் சின்ன சின்ன மணிகளை அதை விதைன்னு சொல்லணும் அதனுடைய விதைகளை விதைன்னு சொல்லணும் கால் அப்படின்னா புளி கஞ்சிரை கஞ்சிரைன்றது ஒரு நச்சு செடின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேம்பு ஆமணக்கு இதெல்லாம் நம்ம முத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் வேம்பு வேப்ப மரத்தினுடைய கொட்டைகளை அதான் என்னது அதான் மணிகள் கொட்டைகள் தான் அந்த மணிகள் மரத்துலேருந்து கீழே வரக்கூடிய கொட்டைகள் தான் மணிகள்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய விதை அதான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம அதை நம்ம முத்துன்னு சொல்லுவோம் ஆமணுக்கு முத்துன்னு சொல்லுவோம் மாமரம் பனை பலா இதெல்லாம் கொட்டைன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய விதை பகுதியை கொட்டை தென்னை மரத்துக்கு தேங்காய் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இளம் பயிர்கள் புரியுதா ஒரு தாவரம் ஒரு செடி ஒரு மரம் அதனுடைய இளம் பயிர்களை எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன
வாழை மரத்துடைய சிறு வயது நம்மளும் சொல்லுவோம் குருத்து டே இப்போ தான் குருத்து வருது குருத்தனை என்னது இலை வரவே விரியவே தொடங்கி இருக்காது அப்போ தான் வளர்ந்து வரும் அது குருத்தும் சொல்லுவோம் புரியுதா தென்னையுடைய இளநிலை தென்னை பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் டே இப்போ தானே அந்த தென்னம்பிள்ளை வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் தான் விழாவின் விழா விழாவின்னு போட்டோன்னா விழாவின் இளநிலை போட்டுக்கோங்க இந்த தான் இளநிலைன்றதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க குட்டின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து பனையின் இளைநிலை பனைமரத்துடைய சிறு வயதை சின்ன இளைன்னு சொல்லுவோம் பனைமரத்துடைய இளநிலைய மடலி அப்படின்னா வடலி நெல் சோளம் முதலியவற்றுடைய பசும் பயிர் இளமையான பயிரை பைங்கூழ் பைங்கூழானது பசுமையான பயிர்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து கடைசியாக உரைநடை பகுதியில் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய சொல்வளம் நிறைந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி கோதுமைகளுக்கு நெல்லுக்கு நெல் நிறைய வகைகள் இருக்குது இதில் குறிப்பாக சம்பா நெல்லுக்கு அதுலேயே ஒரு அறுபது வகையான நெல்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இவ்வளோ பொருட்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஒரு சொல் இருக்குது இதனால் தமிழுடைய சொல் வளம் மிகவும் பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு யூனிட்டில் புரியுதா அதுதான் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ கோதுமைக்கான வகைகள் கொடுத்துருப்பாங்க சம்பா கோதுமை குண்டு கோதுமை வார் கோதுமை இது மாதிரி இருக்குது வகைகள் அது மாதிரி நெல்ல நிறைய வகைகள் இருக்குது அதில் ஒரு சிலது செந்நெல் வெண்ணெல் கார்நெல் சம்பா நெல் மட்டை நெல் கார்நெல் சம்பா நெல்லில் மட்டுமே அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவிரம்பூ சம்பா ஆணைக்கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா புரியுதா ஸோ குதிரவாளி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பான்னு சொல்லி நிறைய சம்பா வகைகளே இருக்குது நெல் அதில் ஒரு வகை தான் சம்பா சம்பாவிலே அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது புரியுதா ஸோ அதான் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க சரி அந்த நெல் வகைகளில் இந்த வரகு காடை கன்னி குதிரைவாளி இதெல்லாமே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் விளையும் அதிகமாக வேறு எங்கேயுமே விளையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உலகத்திலே ஒரு மொழிக்காக உலகு மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியா அதுவும் அந்த நாடு எந்த மொழிக்காக முதல் உலக மாநாடு நடத்திருக்கோம் உலகத்திலேயே தமிழ் மொழிக்காக அப்படின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா அதுக்கு பாருங்க முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகளை கொண்டு தமிழ் சொல் வளம் கட்டுரையை உருவாக்கியிருப்பார் தேவனேய பாவனர் அதில் ஒரு பகுதி தான் நம்ம தாவரத்தினுடைய வகைகளை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் தாவரத்தினுடைய அடிவகை அதோடைய விதை குலை வகை சொல்லிட்டு நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம இதை வந்து தாவரத்துக்கு மட்டுமே இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் அவ்வளோ சொல் வளம் மிக்க ஒரு மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்றத தேவனேய பாவனர் தன்னுடைய கட்டுரை மூலயமா நம்மளுக்கு இந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்கார் புரியுதா ஸோ இப்போது தேவனேய பாவனர் யார் அவர் என்ன அப்படின்றத பார்த்துலாம் நூல் வெளியில் ஸோ தேவனேய பாவனர் மொழி ஞாயிறு என்று போற்றப்படுகிறார் கொஷின் கேட்கலாம் கீழ்கண்டவர்களில் மொழி ஞாயிறு என்று போற்றப்படுபவர் யார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாலு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க அஞ்சாவது ஆப்ஷன் விட்டுருங்க விடை தெரியலேன்னு இருக்கும் நாலு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் தேவனேய பாவானர்னு இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஏன் போச்சுக்கோம் புரியுதா அதை எடுத்து பாருங்கள் சொல்லாய்வு கட்டுரைகள் அப்படின்ற நூலில் இருந்து தான் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியை நம்ம பார்க்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இலக்கண கட்டுரைகள் மொழி ஆராய்ச்சி சம்மந்தமாக கட்டுரைகள் நிறைய நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு தமிழ் சொல் ஆராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர் தேவனேய பாவானர் செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலை திட்ட இயக்குனராக பணி செஞ்சுருக்காரு உலக தமிழ் கழகம் அப்படின்ற ஒரு கழகத்தை நிறுவியிருக்காரு இதுதான் கொஸ்டின் கேட்கலாம் உலக தமிழ் கழகம் நிறுவியவர் யார் தேவனேய பாவானர் ஞாபகம் புரியுதா ஸோ தமிழ் சொல் வளம் தமிழுடைய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ இதே மாதிரி தேவனேய பாவனர் மாதிரியே இன்னொருத்தரும் சிறப்பு வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்தியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவர் தான் தமிழ் திரு ரா இளங்குமரனார் உலக பெருந்தமிழர் சரியா ஸோ இவர் யார் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு சொல் ஆராய்ச்சியில் பாவனாரே அதாவது தேவனேய பாவனாரே வியந்த ஒரு நபர் சரியா அதான் வியந்த பெருமகனார் புரியுதா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் தவச்சாலை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறார் ஒரு நிலையத்தை உருவாக்குறாரு எங்கே திருச்சி அல்லூர் பகுதியில் அது மட்டும் இல்லாமல் பாவானர் பேரில் பாவானர் நூலகம் அப்படின்ற ஒரு நூலகத்தையும் உருவாக்கியிருக்கார் யார் இளங்குமரனார் அவர்கள் புரியுதா இதெல்லாம் இளங்குமரனாரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் புரியுதா திருக்குறள் சொற்பொழிவுகளை நிறைய இடங்களில் வழங்கியிருப்பார் தமிழ் வழி திருமணங்களை நடத்தியவர் அப்படின்னா ஆதரிப்பவர் புரியுதா தமிழ் வழி திருமணங்கள் ஸோ இவர் நிறைய நூல்களை படைச்சிருக்காரு தமிழ் திரு இளங்குமரனார் அவர்கள் என்ன நூல்கள் பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய நூல்கள் இருக்கு ஒரு சிலது மட்டும் புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க இலக்கண வரலாறு இதெல்லாம் என்னது நூல் ஒவ்வொன்றும் ஒரு புத்தகம் இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் பாவானர் வரலாறு குண்டலை கேசி உரை யாப்பெருங் யாப்பெருங்கலம் உரை புறத்திரட்டு உரை 
திருக்குறள் தமிழ் மரபுரை காக்கை பாடினியா உரை சரியா தேவநேயம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நூல்கள் எல்லாத்தையுமே ஏற்றினது யாரு தேவநேய பாவனர் புரியுதா அதே போல பாருங்க தமிழ் தென்றல் திருவிகா போல இமைகளை மூடியபடி இமைகளை மூடியபடி கரெக்டாக எழுதக்கூடிய ஒரு நபர் புரியுதா அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தமிழ் தென்றல் திருவிகா போல இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கற்றவர் யார் இளங்குமரனார் புரியுதா இளங்குமரனார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதற்கு பாருங்க இவருடைய முக்கியமான ஒரு மேற்கோள் விழிகளை இழக்க நேரிட்டால் கூட நம்முடைய விழிகளை இழக்க நேரிட்டால் கூட தாய் தமிழனை இழந்து விடக்கூடாது நம்ம தமிழ் மொழியை நம்ம இழந்துடக்கூடாது சொன்னது யார் இளங்குமரனார் அவர்கள் புரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தவர்கள் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னது போர்ச்சுகீஸ் தலைநகரம் லிசுபன் போர்ச்சுகீஸனுடைய தலைநகரம் லிசுபன் தான் புரியுதா ஸோ அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்குலேயே காட்டிலா அப்படின்ற ஒரு நூலை காட்டிலா அப்படின்ற நூலில் மொழிபெயர்க்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு இன்னொரு லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணுறாங்க அது முத முதல்ல எந்த லாங்குவேஜாக இருக்குது நம்மளுடைய தமிழ் லாங்குவேஜாக தான் இருக்குது புரியுதா அப்போது மேலை நாடுகளில் மேலை நாடுகள்னும் போது மேற்கத்திய நாடுகள் ஸோ போர்ச்சுகீஸ் தலைநகர் லிசபனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி காட்டிலா எனும் நூல் முதல் முதலாக எந்த நூலில் மொழிபெயர்க்கிறாங்க தமிழில் தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது இது வந்து என்ன தோருது அப்படின்னா இந்திய மொழிகள்லேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் சரியா மேலை நாடு மேற்கத்திய நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுடைய எழுத்துருவில் முதல் முதல்ல அச்சேறிய ஒரு மொழினா அது தமிழ் மொழி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ இந்த காட்டிலாடக்கூடிய நூல் கருப்பு சேப்பன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வரக்கூடிய நிறைய என்ன சொல்ல நிறைய புக்ஸ்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் இப்போ வந்து நிறைய பப்ளிகேஷனில் இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய டிஎன்பிசி நிறைய புக்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியோல் கலரில் கொடுப்பாங்க இல்லையா பச்சை பிளாக்கு ரெட்டு பிளாக்குன்னு கொடுப்பாங்க எதுக்கு நம்ம படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போவே இந்த காட்டிலான்னு சொல்லக்கூடிய நூல் கருப்பு சிவப்பு என இரு வண்ணங்கள்லையும் அச்சிடப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்து புத்தகத்தில் அந்த உரைநடை பகுதிக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க சொல்லுதல் அப்படின்னா அதை பேசுகிறது ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது அப்போ இந்த சொல்லுதலுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்குப்பா எல்லாமே சொல்லுதல் தான் அர்த்தம் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க பேசுதல் உரைத்தல் செப்புதல் இயம்பல் கூறல் விளம்புதல் புரியுதா ஸோ விளம்புதல் மொழிதல் இது எல்லாமே சொல்லுதல்னு அர்த்தம் பேசுறதுன்னு அர்த்தம் இது எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் சொல்லும் பொருள் மாதிரி இது புரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த பார்த் இரட்டுற மொழிதல் சந்த கவிமணி தமிழழகனார் அவருடைய ஒரு பாடல் புரியுதா தனிப்பாடல் திரட்டு அப்படின்ற தொகுப்பு நிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க தனிப்பாடல் திரட்டு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புற புலவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாடல்கள் ஏற்றிருப்பாங்க அது ஒன்றா இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் அந்த பாடல் எல்லாமே எகு தொகுத்து அது ஒரு நூலாக உருவாக்கியிருப்பாங்க அதுதான் தொகுப்பு நூல்னு சொல்லுவோம் அந்த தொகுப்பு நூலுக்கு பேர் தான் தனிப்பாடல் திரட்டுன்ற பேர் புரியுதா அந்த நூலிருந்து தான் ஒரு புலவர் இயற்றிய அவருடைய பாடல்களை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல் ஒரு இரட்டுற மொழிதல் அப்படின்ற கான்செப்டில் இருக்கும் இரட்டொரு மொழி தான் என்னது சிலேடை இரட்டொரு மொழிதல் அணி சிலேடை அணி புரியுதா அப்படின்றது இருக்கும் ஒரு பாடலை படிக்கும் போதே அது ரெண்டு விஷயத்துக்கு பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இரட்டுற மொழிதல் இரட்டு உர மொழிதல் புரியுதா சிலேடை பாருங்க முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் மெத்த வணிகலமும் மேவலால் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க ஆழிக்கு இணை கிடந்த தே தமிழ் இண்டு சரியா ஆழிக்கு இணை கிடந்ததே தமிழ் இண்டு சொன்னது யாரு சந்த கவிமணி தமிழழகனார் அவருடைய பாடல் வரிகள் இந்த நாலு லைனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எழுதிக்கோங்க இதில் வந்து ஏதோ ஒரு வரிகள் கொடுத்து யார் ஏற்றுதுன்னு கேட்டாலும் தமிழழகனார்ன்றதை கரெக்டாக சொல்லணும் எந்த நூல்னு கேட்டாலும் தனிப்பாடல் திரட்டம் சொல்லக்கூடிய தொகுப்பு நூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ துய்ப்பது துய்ப்பதாலும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா துய்ப்பது அப்படின்னா கற்பது தருதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்லும் பொருளும் இல்லை மேவலால் அப்படின்னா பொருந்துவதால் இல்லை பொருந்துதலால் இல்லை பெருதலால் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா முத்தமிழ் இந்த இடத்துல முத்தமிழ் அப்படின்றது இயல் இசை நாடகத்தை குறிக்கும் முச்சங்கம் அப்படின்றது முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கலைச்சங்கம் இதை குறிக்கும் புரியுதா தென் மதுரை கபாடபுரம் தற்போதைய மதுரை அப்படியே தலைநகர்கள் பார்த்தோமா பார்த்துருப்போம் தமிழ் கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது யூனிட் எயிட் கிளாஸஸில் பார்த்துருப்பீங்க புதுசாக யூனிட் எயிட் கிளாஸஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் முச்சங்கு மூன்று வகையான சங்குகள் வெண் சங்கு சரியா பாஞ்ச சங்கியம் சலஞ்சலம் இந்த மூன்று வகையான சங்குகள் புரியுதா ஆக்சுவலாக இந்த இருட்டுற மொழிதல் இந்த பாடலை படிக்கும் போது தமிழ் மொழிக்கும் பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா ஆழின்னு சொல்லக்கூடிய கடலுக்கும் பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் புரிய
தமிழ சொல்ற மாதிரியும் தமிழ சொல்ற மாதிரியும் இருக்கும் இதை படிச்சு பார்த்தோம்னா கடலை சொல்ற மாதிரியும் இருக்கும் அப்ப ரெண்டு விஷயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொதுவா ஒரு பாடலை எழுதுறாங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது ரெண்டு விஷயமா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் சிலையிட இருட்டரும் மொழிதல் புரியுதா ஸோ முத்தமிழ் முச்சங்க முச்சங்கு இதெல்லாம் என்னன்றதை அழகாக நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் தொகை சொற்கள் சொல்லுவோம் புரியுதா ஒரு சொல்ல தொகைனது பிரிக்கிறது தொகையை பிரித்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை கொடுக்கும் சரியா அது மாதிரி தான் அப்போ முச்சங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆனால் அது பிரிக்கும் போது முச்சங்கம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனித்தனியாக படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதான் தொகை சொற்கள் சொல்லுவோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து பாருங்க இப்போ தான் சொன்னோம் ஒரு சொல்லோ ஒரு சொற்றொடரோ அதாவது ஒரே ஒரு சொல்லோ ஒரு சொற்றொடர்னது ஒரு லைனோ ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸோ இரு பொருள் பட வருவது ரெண்டு பொருளை ரெண்டு மீனிங்கை கொடுக்குற மாதிரி வருது அப்படின்னா அதுதான் சிலேடை அணி அப்படின்னா இரட்டுற மொழிதல் அணின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இது செய்யுள் உரைநடை மேடை பேச்சு இந்த எல்லா இடத்துலையுமே இதை பயன்படுத்துவாங்க செய்யுள்ள மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்களா கிடையாது உரைநடையிலையும் பயன்படுத்துவாங்க மேடை பேச்சுகள்லையும் இந்த சிலேடை உரைநடை சிலேடை இரட்டரை மொழிதல் பயன்படுத்துவாங்க சரியா தனிப்பாடல் திரட்டி இப்போ தான் பார்த்தோம் புலவர்கள் பலரின் பாடல்களுடைய தொகுப்பு தான் இந்த தொகுப்பு நூல் தான் தனிப்பாடல் திரட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ தமிழழகனார் சந்த கவிமணி தமிழழகனார் ஸோ பேரில் இருக்கு சந்த கவிமணி அப்போ அவருடைய சிறப்பு பெயர் இவருடைய ஒரிஜினல் நேம் அதாவது இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் இந்த தனிப்பாடல் திரட்டில் பாட்டு எழுதுறது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய நூல் இருக்கிறத சாரி இவருடைய பாடல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தனியாக பனிரெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களையும் ஏற்றிருக்காரு தமிழழகனார் அவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ அந்த இரட்டுற மொழிதலுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ உரைநடையில் பேச்சு மேடை பேச்சுகளில் அதுலேயும் பேசுவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை தான் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க புக்குக்கு பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பகுதிக்கு பின்னாடி என்னென்னு பாருங்கள் காலையிலேயே மாலையும் வந்து விட்டதே இது ஒரு சிலையடை மாதிரி இரட்டுற மொழிதல் மாதிரி என்னென்னு பாருங்கள் காலையிலேயே மாலையும் வந்து விட்டதே சொன்னது யார் கி வா ஜெகநாதன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க காலையிலே காலையிலேயே ஒருத்தர் அவரை பார்க்க மாலையுமா வந்துட்டாரு மாலை எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு புரியுதா அவருக்கு போடுறதுக்கு அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க இந்த இடத்துல காலை அப்படின்னு சொல்லி காலை பொழுதையும் மென்ஷன் பண்றாரு இந்த இடத்துல மாலைன்னு ஒண்ணு மென்ஷன் மாலைன்றது கழுத்துல போட மாலையும் சொல்றாரு காலையிலேயே ஈவினிங்கும் வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு பொருளும் இருக்கு மாலையும் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி புரியுதா அப்போ இந்த சொல்லக்கூடிய மாலை இரண்டு விதமா பொருள்படுது ஒன்னு கழுத்துல அணியக்கூடிய மாலை இன்னொன்னு மாலை பகுதி ஈவினிங் டைம் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி சிலேடை மாதிரி வார்த்தைகளை போட்டு பயன்படுத்துகிறார் யார் கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சுப்பு அவர்கள் காதிலும் கம்மல் குரலிலும் கம்மல் சரியா ஒரு நபரை சார்ந்து சரியா அவருடைய காதலையும் கம்மல் போட்டிருக்காரு அவர் பேசக்கூடிய பேச்சு அவருடைய குரல்லையும் வாய்ஸ்ன்றது கம்மியாக இருக்குது அதான் கம்மல் காதிலும் கம்மல் குரலிலும் கம்மல் குரலில் கம் கம்மல் போட முடியுமா ஆனால் என்ன சொல்கிறாரு குரலிலும் கம்மல்னா கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் குறைவாக இருக்குன்னு சொல்கிறார் அதுக்கடுத்து பாருங்க கி ஆ பே விஸ்வநாதன் அவர்கள் சரியா ஸோ இவர் என்ன சொல்ல பாருங்க இவர் பல்துறை வித்தவர் பல்துறை வித்தகர் இந்த இடத்துல பல்துறை அப்படின்றது பல்துறை நம்முடைய பல்துறை எதையும் குறிக்கும் பல்துறைன்றது பல துறைகள் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றதையும் குறிக்கும் அப்போ ஒரே சொல்லு தான் இரண்டு பொருள் போடுற மாதிரி வருது இல்லையா அதுதான் சிலேடு இரட்டர மொழிதல் சிம்பிள் ஸோ அதுக்கடுத்து உரைநடையின் அணிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டுரைப்பா எழில் முதல்வன் அவர்களுடையது ஸோ இது துணைப்பட பகுதி தான் இருந்தாலும் உரைநடை மாதிரி எதுவும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இயல் ஒன்று அப்படின்றதுனால ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போவோம் வீடியோ ஸோ முக்கியமான நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் எங்கே இருந்தாலும் டிஎம்பிசி கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் மட்டும் தான் நான் நோட்ஸே எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே நிறைய டி விஷயங்களை பிச்சு பிச்சு போட்டு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க தனி தனி தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அது எது இம்பார்ட்டனோ அதை மட்டும் தான் எடுத்து நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதுவும் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ குறிஞ்சி பாட்டு அவனுடைய ஆசிரியர் யார் குறிஞ்சி பாட்டுன்றது பத்து பாட்டில் ஒரு நூல் அவருடைய ஆசிரியர் கபிலர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து புத்தகத்தில் ஒரு சின்ன பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க திருக்குறள் இயற்றவர் யார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருடைய பேரில் முதல் முதல்ல ஒரு தமிழ்நாட்டில் முதல் தமிழ் கணினி தமிழ் கணினி கம்ப்யூட்டர் தமிழில் முதல் தமிழ் கணினி ஒன்று உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறாங்க திருவள்ளுவர் வைக்கிறாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குனது யார் டிசிஎம் டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தனியார் கம்பெனி ஒரு நிறுவனம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதில் இருந்து என்ன
பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போது இருந்த சரியாக அந்த காலத்தில் இருந்தால் அதை பழமையான காலத்தில் இருந்தால் ஒரு புலவரும் தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரும் குழந்தையாடுற மாதிரி அப்போ தமிழ் எப்படி இருந்தது இப்போ தமிழுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டி போகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி ஒரு சின்ன கன்வர்சேஷனாக போயிட்டு இருக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி போகும் ஸோ அதை தான் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ குறிஞ்சி மலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல்ப்பா இதை ஏற்றிவர் ஆசிரியர் நா பார்த்தசாரதி இந்த நூலில் திருப்பரங்குன்றத்தினுடைய அழகை பற்றி சொல்லியிருக்கார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அழகாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து புலவர் தண்டி என்ன சொல்லுவார் பாருங்கள் ஓமை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அடிப்படையில் உரு ஓமைக்கும் உருவகம் ஓமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒருவித்து ஒன்றென மாட்டின் அஃது உருவகம் ஆகும் உருவகம்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஃபனேஷன் கொடுத்துருக்காரு யார் புலவர் தண்டி இந்த பாடல் வரிகள் அதாவது இந்த செய்யல் வரிகளை கொடுத்து இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா புலவர் தண்டி அவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஓமையை விட உருவகமே உணர்வுகளை அதிகம் எழுப்பும் கொஷின் கேட்கலாம் புரியுதா கீழ்கண்டவற்றில் உணர்வுகளை விட அதிகம் எழுப்பக்கூடிய சரி சரி ஓமையை விட உருவகமே உணர்வுகளை அதிகம் எழுப்பும் கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியானதுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இதுதான் கரெக்டு இதுவே நீங்கள் மாற்றி போட்டு கூட உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் எப்படி உருவகமே சரி உருவகத்தை விட ஓமையே உணர்வுகளை அதிகம் எழுப்பும் அப்படின்னா அது தவறு புரியுதா ஸோ ஓமையை விட உருவகமே உணர்வுகளை அதை சொல்ல கூறக்கூடிய விஷயத்த உணர்ச்சி பூர்வமாக அதிகமாக தூண்டி விடுறது உருவகம் தான் ஓமையை விட அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதா ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் முக நிலவில் முகம் முகமாகிய அதாவது முகம்ன்றது ஒரு நிலவா ஆனால் அது ஓமையோடு சொல்கிறாங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு உருவகத்தோடு சொல்கிறார் முக நிலவில் வியர்வை துளிகள் தான் சொல்லும் ஆனால் வியர்வை முத்துக்கள் அந்த துளிகள் கூட முத்துக்கள் போன்று ஓமைப்படுத்தி சொல்கிறது உருவகத்தோடு சொல்கிறது ஸோ முக நிலவில் வியர்வை முத்துக்கள் துளித்தன அதடுத்து அறிஞர் அண்ணா என்ன சொல்ல பாருங்க களம்புக துடித்த நின்ற உனக்கு வெற்றி சாறு கிடைத்து விட்டது உண்டு மகிழ்தாய் உன் புன்னகை தான் அதுக்கு சான்று இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேற்கோளை கொடுத்து கோட்டை கொடுத்து சொன்னது யாருனா அறிஞர் அண்ணா புரியுதா இதெல்லாம் டைரக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் யார் சொன்னது என்ன அப்படின்ற விஷயம் தான் டப்பு டப்பு நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓம உறுப்பு மறைந்து வருவது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது இலக்கணம் சார்ந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓம உறுப்பு மறைந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி புரியுதா எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் திருக்குறளில் ஒரு தொழில் குரல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஓம உறுப்பு அப்படின்றதே இருக்காது அப்போது ஓம உறுப்பு இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓம உறுப்பு மறைந்து வருதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா தெரியலன்னு அர்த்தம் மறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த ஒரு இறக்கு திருக்குறள் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டான ஒரு திருக்குறள் இந்த திருக்குறளில் கொடுத்துட்டு இது என்ன அணின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்ஷனில் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணின்னு இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஷனாக தான் கரெக்டு புரியுதா அணி வகை நிறையா இருக்கும் அவங்க இலக்கண கிளாஸில் திருமணம் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் இலக்கண கிளாஸஸ் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் சரியா ஸோ புறந்தூர்மை நீரால் அமையும் அகைந்தூர்மை வாய்மையால் காணப்படும் அப்படின்றதா அந்த திருக்குறள் இதெல்லாம் ஓம உறுப்பு இருக்காது இது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணைக்கு ஒரு சான்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணிய இது நம்ம செய்யுள் பகுதி இல்லையா திருக்குறள்ன்றது செய்யுள் தானே இதுவே நம்ம உரை நடையில் இதை பயன்படுத்துகிறோன்னா அந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு பேர் தான் என்னது இணை ஒப்பு அனாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் அனாலஜி புரியுதா அப்படியே என்னது ஓம உறுப்பு மறைந்து வரக்கூடிய ஒரு 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 என்ன ஒரு வாக்கியங்களை ஒரே நிலையில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது இணை ஒப்பு அனாலஜின்னு பேர் புரியுதா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் முக்கியமான ஒன்று ஊர் கூடி செக்கு தள்ள முடியுமா இதனால் அது சொலவடைகள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஊர் கூடி செக்கு தள்ள முடியுமா இது ஒன்று அதுக்கடுத்து புரோகிதருக்காக அமாவாசை காத்திருக்காது கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் சொலவடைகள் மாதிரி தான் புரியுதா ஸோ இது மழையும் புயலும் அப்படின்ற நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கார் யார் வா ராமசாமி அவர்கள் இதுலேருந்து இவங்களுக்கு என்ன ஒரு டேட்டா கிடைக்குது அப்படின்னா மழையும் புயலும் அப்படின்ற நூலுடைய ஆசிரியர் யார் வா ராமசாமி அவர்கள் புரியுதா சார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாயிறு திங்கள் நெஞ்சம் போன்று அக்ரணி பொருட்கள் சொல்லுன போலவும் கேட்குன போலவும் சொல்லியாங்கு அமையும் இந்த பாடல் வரிகள் செய்யல் வரிகள் யாருடையது தொல்காப்பியருடையது புரியுதா அதாவது உயிரில்லா பொருட்களை உயிர் உள்ளவை போன்றும் உயிரில்லாத ஒரு ஒரு பொருளை உயிர் இருக்கக்கூடிய அக்ரணை பொருள் மாதிரியும் உணர்வில்லா பொருட்களை உணர்வு இருப்பது போன்றும் கற்பனை செஞ்சு ஒரு விஷயத்த நம்ம
ஸோ நிறைய பாடல் வரிகள் வரும் யாருடையது திருவிகா அவர்களுடையது புரியுதா அதற்கு பாருங்க மலைகள் என்னை அடிக்கடி அழைக்கும் மலை என்றது உயிரில்லாத ஒரு விஷயம் ஆனால் அது உயிரில்லாத ஒரு பொருள் மாதிரி என்னை அடிக்கடி கூப்பிடுதுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ உயிரில்லா ஒரு பொருளை உயிர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அது கற்பனை செஞ்சு பாடுறோன்னா அதுக்கு பேர் தான் இலக்கணை புரியுதா அப்போ சாலையில் சாரி சோலையில் போகுவேன் மரங்கள் கூப்பிடும் மலை என்னை அடிக்கடி அழைக்கும் மலை மீது இவர் வேன் சொன்னது யார் இந்த பாடல் வரிகள் ஆக்சுவலாக பாடல் வரிகள்லாம் இந்த பாடல் மாதிரி கவிதை மாதிரி தான் இருக்கும் உரைநடையில் தமிழ் தென்றல் திருவிகா அவர்கள் சொல்லியிருப்பார் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அடுத்து பாருங்க சொல்லின் செல்வர் ராபி சேது பிள்ளை சொல்ற சேதுன்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளா ஸோ ராபி சேது அப்படி இரு பேர் சிறப்பு பேர் என்னது சொல்லின் செல்வர் தன்னுடைய தமிழ் இன்பம் நூல் அப்போ கொஸ்டின் இப்படியும் கேட்கலாம் தமிழ் இன்பம் நூல் இயற்றியவர் யார் ராப்பு சேது ராப்பு சேதுன்னு கொடுக்காம ஆப்ஷன்ல சொல்லின் செல்வர்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னா ராப்பு சேது தான் சொல்லின் செல்வர் அவர்கள் அப்போ ஆப்ஷன் சொல்லின் செல்வர் ராப்பி சேது பண்ணி ஈஸியாக நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவருடைய நூல் தான் என்னது தமிழ் இன்பம் இதுல இருந்து தான் ஒரு பாடல் வரிகளை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா தென்றல் அசைந்து வரும் தென் தமிழ்நாட்டில் அமைந்த திருக்குற்றாலம் மலைவளம் படைத்த பழம்பதி ஆகும் பழம்பதி பதினா மலைன்னு அர்த்தம் பழம்னா பழமை பழமை வாய்ந்த ஒரு மலை திருக்குற்றாலத்தை புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு எத்தனைய நூலில் யாரு ராபி சேது அவர்கள் சொல்லின் செல்வர் எந்த நூலில் தமிழ்பம் நூலில் புரிஞ்சுதா அடுத்து பாருங்க நாட்டுப்பற்று அப்படின்ற ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு யாருடையது மூவா அவர்களுடையது மூவானா மூ வரதராசனார் அவர்களுடையது அந்த கட்டுரையில் என்ன சொல்லுறது பாருங்க வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பொருட்கள் பல வேண்டும் புரியுதா காய்கறிகள் வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லியிருப்பார் காய் வேணும் கனி வேணும்னு சொல்லி நிறைய சொல்லியிருப்பார் அதில் காசும் காகித நோட்டும் வேண்டும் இன்னும் பல வேண்டும் இவற்றை ஆளும் அறிவும் வேண்டும் புரியுதா அப்படின்ற விஷயத்த அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஸோ இது மூவா அவர்களுடைய வரிகள் அதுக்கடுத்து இன்னொரு கான்செப்ட் படிப்பவருக்கு முரண்படுவது போல இருக்கும் படிக்கிறவங்களுக்கு என்னடா ஒன்று கொண்டா முரணாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே முரண்படாத மாதிரி தெரியும் அதுதான் முரண்படு மெய்மெய் முரண்படுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையை சொல்லணும் முரண்படு மெய்மெய் அது காங்கிலத்தில் என்ன பேர் பேரடாக்ஸ் புரியுதா இந்த உலகில் பயம் என்ற ஒன்றுக்கு தவிர வேறு எதற்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் பயன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தவிர அந்த உலகத்தில் வேறு எதுக்கு நம்ம பயப்படணும்னு சொல்லிட்டு என்னடா அது அப்போ வேறு எதுவுமே பயப்பட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முரண்படுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே அதான உண்மை அதானே கரெக்டு பயம்ன்ற ஒரு ஒரு சொல்லுக்கு தவிர ஒரு விஷயத்துக்கு தவிர வேறு எதுக்கு நம்ம பயப்படணும் அப்போ மெய்மையும் சொல்லுது முரண்படுற மாதிரியும் இருக்குது மெய்மையும் சொல்லுது இதுக்கு பேர் தான் ப்ராடக்ட்ஸ் புரியுதா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ கலப்பில்லாத பொய் இதுக்கு சொல் முரண்னு பேர் புரியுதா கலப்பே இல்லாமல் என்னது அதுக்கு உண்மை அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் சொல்ல முடியா பொய் சொன்னாலும் கொஞ்சம் உண்மையை கலந்துருக்குன்னா சொல்ல முடியா அந்த மாதிரி எதுவே இல்லாமல் கலப்பே இல்லாமல் ஒரு பொய் அப்படியே சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சொல் முறைன்னு அர்த்தம் புரியுதா அதுக்கடுத்து சொல்லும் முறையில் அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக ஒருத்தட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அவங்க அதை கூர்ந்து கவனிக்கணும் அது மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுது நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட்டு போட்டு அழுத்தம் கொடுத்து அந்த வரிகள்லாம் எழுதுவோம் சொல்கிறவங்க டீப்பாக அதை படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்போது சொல்லும் முறையில் அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக எதிரும் புதிரமான முரண்படும் கழுத்துக்களை அமைத்து எழுதுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எதிரின இசைவு ஆன்டி தீசிஸ்ன்னு பேர் புரியுதா ஆன்டி தீசிஸ்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஆங்கில சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ் சொல் அப்படின்ற கான்செப்டில் கூட கேட்டுடலாம் ஆன்டி தீசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு மாதிரி கேட்கலாம் ஆன்டி தீசிஸ் பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே தமிழ் பொருள் தமிழ் சொல்லுக்கான பொருள் என்ன கீழே இருக்கும் அதில் ஆப்ஷனில் எதிரின இசைவுன்னு இருக்கா அதுதான் ஆப்ஷன் கரெக்ட் புரியுதா இதில் எதிரின இசைவுனா என்னன்றதும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஆன்டி தீசிஸ்னா என்ன தமிழ் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் புரியுதா இப்படி தான் படிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்புறம் பாருங்க குடிசைகள் ஒரு பக்கம் கோபுரங்கள் ஒரு பக்கம் பசித்த வயிறுகள் ஒரு பக்கம் புளிச்சப்பக்காரர்கள் ஒரு பக்கம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பாடல் வரிகள் வரும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுனா ஒரு பக்கம் மறு பக்கம் அதாவது எதிரும் புதிரமா ஒரு விஷயத்தை அமைச்சு எதிரக்கூடிய ஒரு பாடல் வரிகள் வருது பாடல் வரி கிடையாது ஒரு ஒரு கவிதை வரிகள் ஒரு ஒரு உரைநடை வரிகள் வருது அப்படின்னா அது தோழர் பா ஜீவாங்கத்தினுடையது புரியுதா எதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஆன்டி தீசிஸ் சொல்லக்கூடிய எதிரினை இசை அப்படின்ற கான்செப்டுக்கு எது எடுத்துக்காட்டா இவருடைய அந்த வரிகளை கொடுத்துருப்பாங்க எதிரும் புரியுமா இருக்கு இல்லையா குடிசைகள் ஒரு பக்கம் கோபுரங்கள் மறு பக்கம் எதிரும் புதிரியுமா
அதுக்கடுத்து பெரியாரை பற்றி அண்ணா சொல்லியிருப்பாரு அவர் பேசாத நாள் உண்டா குரல் கேட்காத ஊர் உண்டா அவரிடம் சிக்கி திணறாத பழமை உண்டா ஸோ நிறைய சொல்லிட்டு பெரியாருடைய பெரும் பணி வரலாற்று என்றல்ல அது ஒரு சகாப்தம் புரியுதா ஒரு காலகட்டம் ஒரு திருப்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு பெரியாரை பற்றி அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் புகழ்ந்து பேசியிருப்பார் அதுக்கடுத்து பாரதியாருடைய பாடல் வரிகள் இந்தியா தான் என்னுடைய மோட்சம் இந்தியாவின் நன்மை தான் என்னுடைய நன்மை இந்தியா தான் என் இளமையின் மேத்தை சரியா ஸோ இந்த பாடல் வரிகள் பாரதியாரர்களுடையது எப்பயுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க தமிழ் பாடல் வரிகளில் ஸோ இந்தியாவை பேஸ் பண்ணி இந்திய நாடே எல்லாருக்கும் பொதுவானது நம்ம இந்தியா இந்தியான்ற மாதிரி பாடல் வரிகள் அதிகமாக வருது சொந்தம் கொண்டாடுறார் ஒருத்தர் அப்படின்னா தன்னுடைய பாடல் வரிகளில் அந்த பாரதியார் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக அதுக்காக எது எடுத்தாலும் பாரதியார் போட்டுருக்கூடாது புரியுதா தேசம் தன்னுடைய மொத்த தமிழ்நாடு மட்டும் தமிழ்நாடுன்னு இல்லாமல் தமிழ் மொழின்னு இல்லாமல் தேச மொத்தத்தையும் எடுத்து கொண்டாடுறாரு தன்னுடைய பாடல் வரிகள் அப்படின்னா பாரதியார் நம்முடைய தமிழ் கவிஞர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்லையோ கருத்தையோ அடுத்தடுத்து வைத்து அதன் உயர்வை கூறுவது சொல்லக்கூடிய விஷயத்த அடுத்தடுத்து கருத்துக்களை சொல்லும் போது சொல்லும் போது அதை மேலோங்கி சரியா அதாவது அதனுடைய உயர்வை அது கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுற மாதிரி உண்மைதான் அதுதான் ஆனால் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுற மாதிரி உண்மையிலேயே அதை உயர்த்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் உச்சநிலை கிளைமேக்ஸ்ன்னு பேர் சரியாப்பா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல் முரண் உச்சநிலை சரியா எதிரிணை இணை இசைவு இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு கவிதை கட்டுரை பகுதியை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா கிளைமேக்ஸ்னா என்ன ஆன்டி தீசிஸ்னா என்ன பேராடாக்ஸ்னா என்ன புரியுதா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறதுக்காக தான் ஸோ எழில் முதல்வன் இந்த கட்டுரையுடைய ஆசிரியர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எழில் முதல்வன் மா ராமலிங்கம் அப்படின்றதா அவருடைய இயற்பெயர் புரியுதா ஸோ மா ராமலிங்கம் மாநில கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு அங்கே தான் படித்தார் அங்கேயே ஆசிரியர் பேராசிரியராக ஆகிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்த்துறை தலைவராக வந்து பணி செஞ்சுருக்காரு தமிழ்த்துறை தலைவராக இருந்திருக்காரு எங்கே குடந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி குடந்தை கும்பகோணம் புரியுதா ஸோ குழந்தைனா குடந்தை அப்படின்னா கும்பகோணம் ஸோ குடந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை அப்படின்னா தமிழ்த்துறை டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தலைவராக இருந்திருக்காரு அதே போல் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திலையும் தமிழ்த்துறைக்கு தலைவராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் சரியா மரபு கவிதைகள் மட்டும் இல்லை புது கவிதை இயற்றுவதிலையும் வல்லவர் புரியுதா ஸோ மரபு கவிதை புது கவிதை இயற்றுவதில் வல்லவர் இவருடைய நூல்கள் பாருங்கள் இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் ஸோ இந்த பாடல் வரி இந்த பாடல் கிடையாது இந்த கவிதைகள் எல்லாமே இந்த நூல்கள் எல்லாமே யாருடையது எழில் முதல்வன் அவருடையது சரியா ஸோ இவருடைய இன்னொரு நூல் முக்கியமானது புதிய உரைநடை ஸோ இந்த நூலுக்காக தான் சாகித்ய அகாடமி விருதை வாங்கியிருக்காரு ஸோ இதோட முக்கியமான நான்கு பகுதிகள் இயல் ஒன்றில் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் புக் பேக்கில் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நான் சேர்த்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் புக் பேக்கில் பாருங்கள் வாழையம் கமுகும் தாழ்கொலிதெங்கும் மாவும் பலாவும் சூழெடுத்து ஓங்கிய தென்னவன் சிறுமலை திகழ்ந்தது ஒன்றும் சொன்னது யார் இளங்கோ வடிகள் எந்த நூலில் சிலப்பதிகார நூலில் புரியுதா சொன்னது யாருன்னு கேட்டானா இந்த வரிகளை கொடுத்து இளங்கோவடிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன் சிலப்பதிகார நூல் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியது யாரு இளங்கோவடிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா எதுக்காகனா சிறுமலை அப்படின்ற ஒரு மலையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது சிலப்பதிகார நூலில் அப்போவே சிறுமலையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறாங்க சிறுமலைன்றது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கு ஸோ அப்போவே அந்த மலையுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சும்மா புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு இயலுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்தினுடைய பற்றியும் சரியா ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஒரு கவிதையை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ப்பா ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல மரம் மரம் அப்படின்னு வரும் இந்த மரம்ன்ற சொல் நிறைய பொருட்களை தரும் சொல்லும் பொருள் மாதிரி நிறைய பொருட்கள் இருக்குது ஸோ அதை குறிப்பிடுற மாதிரி அழகாக அந்த மரம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தனிப்பாடல் திரட்ட நூலில் புலவர் சுந்தர கவிராசர் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான ஒரு 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 கவிதை கொடுத்துருக்கார் சரியா மரம் அது மரத்தில் ஏறி மரம் அதை தோளில் வைத்து மரம் அதை மரத்தை கண்டு புரியுதா ஸோ சூப்பராக இருக்கும் மரம் அது கண்ட மாதர் மரமுடன் மரம் எடுத்தார் ஆரத்தி எடுக்கிறாங்க அப்படின் ஒரு விஷயத்தெலாம் வரும் புரியுதா அப்போது இந்த பாடல் வரிகளில் நிறைய இடத்துல மரம் மரம் இருக்கும் அந்த மரம் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே ஒவ்வொரு பொருள் தரும் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ மரம்ன்ற பொருள் தரக்கூடிய அதுக்கு இணையான வேறு என்னென்ன தமிழ் சொற்கள் இருக்குது பாருங்கள்
மரம் பொதுவாக ஒரு ட்ரீ ஒரு மரத்தையும் சொல்லலாம் காட்டு வழி பொதுவாக ஒரு காட்டு பாதை அதையும் மரம்னு சொல்லலாம் ஒரு பாதையும் மரம்னு சொல்லலாம் ஆரத்தி ஆரத்தி எடுப்போம் சொல்லி வீட்டில் இந்த ஆரத்தி வந்து பார்த்தோன்னா ஆல் ப்ளஸ் அத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஆலமரம் அத்தி மரம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு சொல் தான் ஆரத்தின்றதும் வந்துச்சு புரியுதா ஸோ இதையும் என்ன சொல்லுவோம் மரம் தான் சொல்லுவோம் அப்போ மரம்ன்ற சொல்லுக்கு இவ்வளோ பொருட்கள் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு நல்ல பாடல் தேனும் இனியென செந்தமிழ் தமிழ் மொழியே தென்னாடு விளங்குற திகழ்ந்தின் த மொழியே சரியா மொழியை பற்றி கொடுத்துருப்பார் நம்முடைய தமிழ் மொழியை பற்றி சிறப்பித்து தன்னுடைய பாடல் வரிகளில் கொடுத்துருப்பாரு இங்கே பாருங்க ஒண்டமிழ் ஒளிர் தமிழ் வண்டமிழ் புரியுதா தனித்தமிழ் தண்டமிழ் இந்த மாதிரிலாம் பாடல் வரிகளில் வருது அப்படின்னா க நமச்சுவாய அவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ரொம்ப முக்கியமான பாடல் வரிகள்ப்பா ஏதாவது ஒரு லைன் இல்லை ரெண்டு லைன் கொடுத்து யார் என்னுடைய ஆசிரியர்னு கேட்கலாம் கா நமச்சுவாயார் அவர்கள் அதுக்கடுத்து அடவி சில ஒரு சில சொற்களை கொடுத்து இதுக்கான அகராதி சொல்லும் பொருளும் நம்ம நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தமிழில் ஸோ அடவி அப்படின்னா காடு ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு லோ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் காட்டுக்கு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அடவி ஆரணின்னு சொல்லிட்டு நிறைய என்ன சொல்கிறது அதுக்கான பொருள்ன்றது இருக்கும் ஸோ அதில் அடவின்றது இங்கேயே வந்துருச்சு அப்போ அடவினானது காடு ஈஸியாக நம்ம சொல்லலாம் அவல் அப்படின்னா குளம் நிலம் இதெல்லாம் அவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுவல் அப்படின்னா நிலத்தை தான் குறிக்கும் செரு அப்படின்னா வயல் வயலையும் பாத்தியம் அப்படின்றதையும் குறிக்கும் பழனம் அப்படின்னா குளம் நிலம் இல்லை வயல் எல்லாத்தையுமே குறிக்கும் சரியா இதற்குடைய சொற்கள் இந்த சொற்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு நிலப்பகுதியை குறிக்குது சரியா குளம் நிலம் காடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை குறிக்குது அப்போ ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க புறவு அப்படின்னாலும் காடை தான் குறிக்கும் காடு பகுதி நம்ம சொல்லுவோம் காடும் காடு சார்ந்த பகுதியும் முல்லை நிலம் சொல்லும் புரியுதா இதெல்லாம் இதுவும் அகராதியிலும் கொடுத்தாலும் சொல்லும் பொருள் மாதிரி தான் இதுவும் சரியா அகராதியிலும் சொல்லும் பொருள் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸோ கடைசியில் பாருங்கள் நூல் மற்றும் நூலாசிரியர்கள் அறிவை விரிவு செய்ய அப்படின்ற பகுதியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நூல் பாருங்கள் நாம் ஏன் தமிழ் காக்க வேண்டும் அப்படின்றது ஒரு நூல் ஒரு புத்தகம் அதனுடைய ஆசிரியர் சேதுமணி மணியன் அவர்கள் அதுக்கடுத்து தவறின்றி தமிழ் எழுதுவோம் மா நன்னன் அவர்கள் பச்சை நிழல் அப்படின்றது ஒரு நூல் ஒரு புத்தகம் அதனுடைய ஆசிரியர் உதயசங்கர் அவர்கள் புரியுதா கடைசியில் கலை சொல் அறிவோம் ஆங்கில சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ் சொல் வவல்ஸ் அப்படின்னா உயிரெழுத்துன்னு அர்த்தம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் கான்சனன்ட் அப்படின்னா கன்சனன்ட் அது கான்சனன்ட் எப்படி படிக்கிறீங்களோ படிங்க சரியா மெய் எழுத்து ஹோமோகிராஃப் அப்படின்னா ஒப்ப எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் மோனோலிங்குவல் மோனோலிங்கல் பைலிங்கல் அப்படின்னா ரெண்டு மொழிகள் இருக்குன்னு அர்த்தம் மோனோலிங்கல் மூணுனா ஒன்று அப்போது ஒரு மொழி கன்வர்சேஷன் அப்படின்னா அது கன்வர்சேஷன் இப்போ நீங்கள் நானும் கன்வர்சேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது உரையாடுறாங்கன்னு அர்த்தம் கலந்துரையாடுறாங்க டிஸ்கஷனாக கலந்துரையாடல் பாருங்க டிஸ்கஷன் அப்படின்னா கலந்துரையாடல் கன்வர்சேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு போயிட்டு இருக்கு பேசிகிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் உரையாடுறாங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் பொது தமிழில் ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு கிளாஸஸும் நம்மளுக்கு போக போகுது ஸோ பொது தமிழில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இயல் ஒன்று ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துறோம் நோட்ஸ் ஓரியன்ட்டில் கண்டிப்பாக அதை அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை தாண்டி குரூப் ஒன் குரூப் சாரி குரூப் ஒன்ற பாருங்கள் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இயல் ஒன்றில் இதை தாண்டி நீங்கள் இன்னும் எதோ நோட்ஸ் எடுக்கும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது இதை நீங்கள் கவர் பண்ணி படிச்சிங்கனாவே போதும் இயல் ஒன்று ஓவர் சரியா ஸோ இதே போல் பொது தமிழில் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம ஒன்பை ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு இயலுக்கும் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்லையோ இல்லை இதே மாதிரி ஒரு பொது தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு இயர்லையோ பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ